Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το πώς διαχειριζόμαστε ένα ποσό όπως για παράδειγμα ένα μηνέο βοήθημα ή το χαρτιλίκι σας και πώς προγραμματίζουμε τα μηνέα έξοδα. Όταν είχα πρώτο έρθει στην Ελλάδα χρειαζόμουν πραγματικά κάποιον να με βοηθήσει να διαχειριστώ τα χρήματά μου γιατί ήμουν μικρή αλλά δεν υπήρχε κάποιος να με βοηθήσει ε, και πάντα είχα προβλήματα. Είναι αρκετά δύσκολο να ταξιδέψεις και να ζεις σε μια ξένη χώρα ως πρόσφυγας. Ξεφνικά βρίσκεις τον εαυτό σου σε ένα ξενό τόπο, δεν έχεις γνώση της κουλτούρας και δεν, δεν ξέρεις τη γλώσσα. Βεβαίω είναι ακόμα πιο δύσκολο αν είσαι ασυνόδευτος ανηλίκος, καθώς χρειάζεσαι περισσότερη καθοδήγηση και υποστήριξη. Α σκεφτούμε τώρα πώς είναι να είσαι ασυνόδευτος ανηλίκος. Σημαίνει ότι πρέπει να τα κάνεις όλα μόνο σου, ακόμα και αν δεν ξέρεις πώς. Γι' αυτό το λόγο, η ομάδα μεντόρων είμαστε εδώ για να σταθούμε δίπλα σας και να βοηθήσουμε σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε μήνα λαμβάνετε ένα χρηματικό ποσό για να καλέψετε τις αναγκές σας. Αν μένετε σε διαμέρισμα ΣΥΛ, αυτό λέγεται οικονομικό βοήθημα. Ή αν μένετε σε κέντρο φιλοξενίας, χαρτζιλίκι, pocket money. Η διαχείριση των χρηματών σας είναι στην ουσία ο τρόπος που θα ξοδέψετε τα χρήματά σας. Ο προγραμματισμός είναι πώς θα σκεφτείτε να ξοδέψετε τα χρήματά σας πριν να τα ξοδέψετε. Ακούγεται περίεργα σωστά. Γιατί αν έχω λεφτά θέλω να τα εξοδέψω, όχι να σκεφτώ πριν. Δεδομένου ότι τα ποσά της χρηματικής βοήθειας που λαμβάνετε είναι περιορισμένο. Άρα, πρέπει να παρακολουθήσετε στενά τα έξοδά σας. Για παράδειγμα, ένα εβδομαδαίο πρόγραμμα ήταν μια στρατηγική, ένας τρόπος που με βοήθησε πολύ για να διαχειρίσω τα έξοδά μου, την οποία θα ήθελα να το μοιράσω μαζί σας. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Μένω σε ένα διαμέρισμα ημιαυτόνομης διαβίωσης και λαμβάνω τη χρηματική βοήθημα που είναι 150 ευρώ το μήνα. Τώρα, αν χωρίσουμε το, τα 150 ευρώ σε 4 εβδομάδες, αυτό μας βγάζει 37,50 ευρώ την εβδομάδα. Είναι εύκολο, σωστά. Αυτό είναι μια λίστα των αγορών που μπορεί να κάνει ένας από σούπερ μάρκετ για τα τρόφιμα και τα έξοδα του για μια εβδομάδα. Μπορείτε να σταματήσετε το βίντεο και να ρίξετε μια ματιά. Σύμφωνα με την παραπάνω λίστα, το ποσό αυτό μπορεί να καλύψει τα εβδομαδαία έξοδα για τα ψώνια σας από το σούπερ μάρκετ. Πώς το βλέπετε? Όχι πολύ περίπλοκο, σωστά. Αυτό ήταν απλώς ένα σύντομο παράδειγμα και νομίζω ότι η εβδομαδαία παρακολούθηση των εξόδων σας είναι μία απλή αλλά αποτελεσματική μέθοδος διαχείριση των οικονομικών σας έτσι ώστε να σας καλύψει τα έξοδα σας για όλο το μήνα. Μπορείτε να το κάνετε το ίδιο με την ίδια υγιεινής ρούχα και παπούτσια να ελέγξετε τις τιμές τους στο κατάστημα και μετά να φτιάξετε μία λίστα λαμβάνοντας υπόψη πόσο είναι το μηνέο σας επίδομα. Θυμηθείτε, όσο περισσότερο χρήματα βγάζω, τόσες περισσότερες ανάγκες δημιουργώ. Το τρόπος για να καλύψω τις ανάγκες μου είναι να προγραμματίσω πριν εξοδέψω όχι να έχω παραπάνω χρήματα.